Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So, let's start the topic. Let's suppose this is your planet Earth. This is your planet Earth. This is troposphere. This is the second layer of your atmosphere called stratosphere. This is the third layer of your planet Earth called mesosphere. Well, this is the coldest layer of your planet Earth. Then we have fourth layer of your planet Earth called thermosphere. And this is the hottest layer of your planet Earth. And then we have exosphere. This is the outermost layer of your planet Earth. Well, your troposphere is the lowest layer of your planet Earth. Well, the transition zone between your troposphere and your stratosphere is known as tropopause. This is what? It's tropopause. And what is this? This transition zone is which you have one layer or two layers in the middle of right? When you jump from one layer to the other layer, so the central region, the, the transition path is known as your tropopause. Clear? Similarly, the transition zone is your stratosphere or mesosphere. Ke this transition zone is known as stratopause. Okay, so your troposphere starts from zero kilometer from the surface of planet Earth and goes up to 12 kilometers above the surface of your planet Earth. Similarly, your stratosphere starts from 12 kilometer and goes up to 50 kilometers above the surface of your planet Earth. Is it clear? Your mesosphere starts from 50 kilometers and goes up to 80 kilometers. Clear? Your thermosphere starts from 80 kilometer and goes up to 800 kilometers. From 80 to 800 kilometer. And your exosphere, your outermost layer, goes up to 3000 kilometers. So, your jo total atmosphere is zero zero kilometers se lekar three thousand kilometers. Tak hai iska matlab hai? Is it? Bilkul aise hi hai. Secondly, your troposphere mein temperature inversely proportional hai height ke. It means to say ki jitna aap height par jayenge, aapka temperature utna zada decrease karega, utna zada thanda ho jayega. Bilkul isi tarha, let's suppose yahan multan hai and, and here we have K2. So, jaysay jaysay aap multan se K2 ki taraf jayenge, to temperature decrease hoga, temperature thanda hoga. So, it means to say that ki with the increase in height, the temperature decreases in your troposphere. Clear? In your stratosphere, your height is directly proportional to your temperature. The more you will go higher, the more the temperature of this layer will increase. Clear? Achha, temperature 
कहाँ तक डिक्रीज करता है इट डिक्रीजेज अप टू माइनस फिफ्टी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर कितना इंक्रीज कर रहा है इट इट रेंजेस फ्रॉम माइनस फिफ्टी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड टू माइनस थ्री डिग्री सेंटीग्रेड इन योर मीजोस्फियर एज आई हेव टोल्ड दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ योर प्लान अर्थ मीजोस्फियर में जैसे आप हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा द टेम्परेचर विल डिक्रीज टेम्परेचर ठंडा होगा और कहाँ तक ठंडा होगा अप टू माइनस नाइन्टी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड इज इट क्लियर इन योर थर्मोस्फियर एज आई टोल दिस इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ योर प्लान अर्थ विद द इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर विल डेफिनेटली इंक्रीज जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर गर्म होगा और कहाँ तक गर्म होगा अप टू टू थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड इज इट क्लियर और नॉट सो अगर आपको एग्जाम में ट्रोपोस्फियर स्टेटोस्फियर मीजो थर्मो एक्जो की प्रॉपर्टीज लिखनी पड़े तो क्या आप लिख लेंगे या नहीं लिख सकेंगे आई थिंक आई हैव गिवन यू सो मेनी पॉइंट्स फिर भी लेट्स डिस्कस लेट्स डिस्कस सम मोर प्रॉपर्टीज अब जो आपका स्ट्रेटोस्फियर है स्ट्रेटोस्फियर की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि स्ट्रेटोस्फियर में आपकी ओजोन एग्जिस्ट करती है ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट ओजोन आपकी स्ट्रेटोस्फियर में एग्जिस्ट करती है एंड प्लस नाइनटीन परसेंट ऑफ द टोटल गैसेस आल्सो एग्जिस्ट इन योर स्ट्रेटोस्फियर सिमिलरली मीजोस्फियर की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि आपके जो एस्ट्रॉइड्स हैं एंड योर मेटोराइड्स दे अकेर इन योर मीजोस्फियर क्लियर ओके ओके नाउ लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच लेयर इन डिटेल अच्छा आप क्या कह सकते हैं ट्रॉपोस्फियर में आप क्या क्या कुछ लिख सकते हैं यू कैन से दैट योर ट्रॉपोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ योर प्लान अर्थ दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी इट कैन बी द फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंडली यू कैन से दैट इन ट्रॉपोस्फियर एनिमल्स एंड प्लांट्स लिवस थर्डली यू कैन से दैट योर बिल्डिंग्स योर माउंटेन्स एक्चुअली एग्जिस्ट इन योर ट्रॉपोस्फियर इट कंटेन्स अबाउट सेवेंटी फाइव टू एटी परसेंट ऑफ द टोटल मास ऑफ योर प्लान अर्थ हर चीज़ ही आपके ट्रॉपोस्फियर में एग्जिस्ट कर रही है इंसान यहाँ पर रहते हैं जानवर भी यहाँ पर रहते हैं जहाज भी यहाँ पर उड़ते हैं यू कैन से दैट एरोप्लेन्स फ्लाज इन ट्रॉपोस्फियर मोर ओवर यू कैन से दैट योर वेदर अकर्स इन ट्रॉपोस्फियर योर क्लाउड फॉर्मेशन इज एक्चुअली डन इन योर ट्रॉपोस्फियर मोर ओवर योर ट्रॉपोस्फियर स्टार्ट फ्रॉम जीरो किलोमीटर एंड गोज अप टू ट्वेल्व किलोमीटर्स द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट इन योर ट्रॉपोस्फियर सो हाउ मेनी पॉइंट्स आई हैव टोल्ड यू गाइज इन 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 जस्ट अ मिनट सिमिलरली यू कैन से दैट योर स्टेटोस्फियर इज द सेकेंड लेयर ऑफ योर प्लान अर्थ एंड मोर ओवर यू कैन से दैट द ट्रांजिशन जोन बिटवीन स्टेटोस्फियर एंड मीजोस्फियर इज नॉन एज योर स्टेटोपॉस Moreover, you can say that ninety percent of the total ozone actually exists in the upper crust of your stratosphere. Nineteen percent of the total gases exist in your stratosphere. Moreover, stratosphere starts from twelve kilometer above the surface of planet Earth and goes up to fifty kilometers. फिर आप ये भी कह सकते हैं कि with the increase in height, the temperature in stratosphere increases. and it increases from minus 53 to minus 3 degree centigrade i think these are so many and enough points to satisfy a question of uh, about 5 marks is not it similarly mesosphere mein kya keh sakte hain you can say that mesosphere is the coldest layer of your planet earth mesosphere is the middle layer of your planet earth mesosphere Uh, starts from 50 km above the surface of planet earth and goes up to 80 km this can be your third point similarly you can say that your asteroids and meteorites occurs in your mesosphere the transition zone between your mesosphere and your thermosphere is known as your mesopause five points ho gaye these are more than enough similarly similarly 
Thermosphere is the hottest layer of your planet Earth. And it starts from 80 km above the surface of planet Earth and goes up to 800 km. With an increase in height, the temperature also increases in your thermosphere. Acha, therm ka kya matlab hota hai? Therm means heat. So that's why we can say that your thermosphere is the hottest layer of your planet Earth. Is it clear? While well, your exosphere is the outermost layer of your planet Earth, your satellites travel in your exosphere. Ek to spelling mistakes bohut kar jati hon. Moreover, you can add an exosphere that air is very thin in your exosphere. And moreover, you can say that your exosphere is actually comprises of your hydrogen and helium. Clear? So this is about the layer of your atmosphere. So I hope that I hope that you have got it properly. Thank you so much. Allah Hafiz.